హలో ఎవ్రీవన్ అవినాష్ రెడ్డి ఏ క్షణమైనా సరే అరెస్ట్ అయిపోతాడు అని నిన్న మార్నింగ్ అంటే సోమవారం ఉదయం నుండి మధ్యాహ్నం వరకు ప్రతి క్షణం ఒక క్లైమాక్స్ లాగా కొన్ని టీవీ ఛానళ్ళు స్టోరీస్ ప్రసారం చేశాయి ఇదే విషయం గురించి మనం మాట్లాడబోతున్నాము పొలిటికల్ కన్సల్టెంట్ అండ్ సోషల్ ఇంజనీర్ బాలగారితో బాలగారు నమస్తే నమస్తే బాలగారు నేను చెప్పినట్టు ప్రతి క్షణము క్లైమాక్స్ అయ్యి నిన్న పొద్దు నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు కానీ అవినాష్ రెడ్డి అరెస్ట్ అవ్వలేదు అసలు ఇదంతా చూస్తుంటే కొన్ని మీడియా హౌసెస్కి ఎందుకు అంత కసి అంటే ఏ అంటే అవినాష్ రెడ్డిని అరెస్ట్ చేయించాలని అధికారులను ప్రభావితం చేసే విధంగా వాళ్ళ స్టోరీస్ పబ్లిష్ చేస్తూ ఉన్నారా దీన్ని ఎలా చెప్పాలంటే అండి మీడియా గ్యాంగ్ రేప్ అని చెప్పచ్చు మనం ఎందుకు మీడియా గ్యాంగ్ రేప్ అంటున్నానంటే వాస్తవాన్ని కూడా దాచిపెట్టేసి ప్రజల్లోకి అవాస్తవాలని వాస్తవం అని తీసుకెళ్ళడాన్ని గ్యాంగ్ రేప్ అంటారు అంటే రేప్ అంటే ఓన్లీ మనం జనరల్గా వినే పదాలు కాదనమాట అంటే దౌర్జన్యంగా చేసేదాన్ని యూజువల్గా అంటే సే ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం అంటూ ఉంటాం రేప్ అంటే విమెన్ని చేయడం ఇట్స్ నాట్ ద రేప్ బేసికలీ ఫోర్స్ఫుల్గా ఒక వ్యక్తిని మనం నిర్బంధించి అంటే అది ఫిజికల్గా కావచ్చు మెంటల్గా కావచ్చు లేదనుకుంటే ఇని ఎయిర్ ద్వారా అయినా కావచ్చు సో దీన్ని మీడియా గ్యాంగ్ రేప్ అని వచ్చు మనం అంటే ఇది కొత్త వాడు అనుకుంటున్నారు మేము అందరిలో ఏం చేసుకోండి మీడియా గ్యాంగ్ రేప్ అని వచ్చు మన మన భారతదేశంలో ఈరోజు జరిగేదంతా మీడియా గ్యాంగ్ రేప్సే ఈరోజు సమాజము డెవలప్ అవ్వకుండా ఉండడానికి కారణం కూడా ఎవరు ఉంటే మీడియానే ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను ఢిల్లీలో కొత్తగా కట్టే పార్లమెంటు దగ్గర కూడా బెగ్గర్స్ మనకు కనిపిస్తారు హైదరాబాద్లో కానీ లేకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ అమరావతిలో కానీ అది అమరావతి ఇన్ ద సెన్స్ విజయవాడ సిటీలో కానీ బెగ్గర్స్ కనిపిస్తుంటారు మీడియా రోజు తిరుగుతూ ఉంటుంది కానీ అన్ని సిటీ క్యాపిటల్స్లో కానీ ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీని మీడియా ఫోర్త్ ఎస్టేట్ అంటారు కదా బెగ్గర్స్ని తీసుకెళ్ళి పోలీసు వాళ్ళకో లేకపోతే హోమ్స్కి అప్పచెప్పాలనే రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా డిశ్చార్జ్ చేయరు అంటే ఎంత ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా ఉన్నారనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు పాయింట్ నెంబర్ వన్ దీనికే నైన్టీ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో గ్యాగింగ్ యాక్ట్ అని ఒకటి ఉండేది ఓకే ఈ యాక్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ మీడియా ఇట్లనే ఇష్టానుసారము ప్రచారాలు చేసేసి అవాస్తవాలని వాస్తవాలను చూపించేయడము వాస్తవాలని చూపించకపోవడము ఇలా రకరకాలుగా చేసేటప్పుడు అప్పట్లో గ్యాగింగ్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో ఒక యాక్ట్ ఉండింది అది ఏం చేస్తుందంటే డిసెమినేషన్ ఆఫ్ ఎనీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ న్యూస్ ఐటమ్స్ దట్ మైట్ అండర్ మైన్ ద గవర్నమెంట్స్ లెజిటిమేసీ అంటే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ లెజిటిమేసీ అంటే ఇంక్లూడింగ్ సిటిజన్ కూడా వస్తాడు గవర్నమెంట్ అంటేనే ప్రజలతో ఎన్నుకోబడింది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లోనే ఈ గ్యాగింగ్ యాక్ట్ అనేది తీసుకొచ్చారు మనం రీసెంట్గా కూడా చూసాం కోవిడ్ టైంలో గ్యాగ్ ఆర్డర్ వచ్చిందంట గ్యాగ్ ఆర్డర్ వచ్చిందంట ఎందుకు గ్యాగ్ ఆర్డర్ తీసుకొస్తారంటే ప్రజల్లోకి అవాస్తవాలని లేనిపోని స్టేట్మెంట్స్ని ఈ మీడియా ఊహించుకొని చిత్రాల్లో క్రియేట్ చేయకుండా ఉండడం కోసం ఇలాంటివి తీసుకొస్తుంటుంది గ్యాగ్ ఆర్డర్స్ అనేవి సో ఈ గ్యాగింగ్ ఆర్డర్ ఏంటంటే ప్రజల్లోకి వాస్తవాన్ని తీసుకెళ్ళనివ్వకుండా ఎప్పుడైతే మీడియా అడ్డుకుంటుందో లేదు ఒక పౌరుడి యొక్క హక్కుల్ని భంగం కలిగించే విధంగా ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అది ప్రజలకు అవసరం లేని విషయాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కొన్ని కొన్ని అంశాలకు సంబంధించిన వాటిని మాత్రమే మీడియా ఎక్కువ ప్రచురించకుండా గ్యాగింగ్ ఆర్డర్ అనేది తీసుకుంటారు అంటే లా ఇట్ టేక్స్ ఓన్ కోర్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఏదైనా క్రైమ్ అఫెన్స్ జరిగినప్పటికీ కూడా దానివల్ల పబ్లిక్లో డ్యామేజ్ ఎక్కువ జరుగుతుంది అన్న సందర్భాలలో అది కోర్టులో ఇంకా పెండింగ్ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి సందర్భాలలో కూడా గ్యాగింగ్ ఆర్డర్ అనేది తీసుకుంటూ ఉంటారు ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూస్తే ఈ సిచ్యువేషన్స్ లో గ్యాగ్ ఆర్డర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏమో మనం అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆ ఎత్తున నిన్న మనం ప్రజారాలు ఒకసారి చూసుకుంటే మీడియా మాధ్యమంలో కొన్ని న్యూస్ ఛానళ్ళు అయితే అదే పనిగా పొద్దున్న నుంచి సాయంకాలం వరకు కూడా వేయడాన్ని చూస్తే నేను చెప్పిన పదం ఒక్క చుక్కను కూడా అలా బయటికి తీయాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటాను గ్యాంగ్ రేప్ మీడియా గ్యాంగ్ రేప్ అనే దానికి ఇక్కడ మీడియా గ్యాంగ్ రేపే కాకుండా కొంతమంది సోకాల్ ఎవరైతే ఉన్నారో కూర్చొని వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే వాస్తవంగా వీళ్ళు నిజంగా అక్కడ ఉండి చూసారేమో వీళ్ళు నిజంగా అక్కడ ఉండి ఎవరైనా విన్నారేమో వన్ సిక్స్టీ నోటీస్ వీళ్ళకి ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఎందుకంటే సిబిఐ వీళ్ళకి ఇవ్వాలి వీళ్ళకి ఎట్లా తెలుసు అని చెప్పి వీళ్ళు ప్రూవ్ చేయాలి మళ్ళీ వీళ్ళు కూడా వీళ్ళే అంటారు అది ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు కదా మరి మీ వాళ్ళు చూసుకునేటప్పుడు ఇన్ఫ్లుయెన్స్
అనేది కూడా మీరు ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి ఇది కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ కిందకి కూడా వస్తుంది అండ్ రెండో విషయం ఇక్కడ మీడియా కూడా సెల్ఫ్ రిస్టైన్ అనేది పాటించకుండా ఇక్కడ వాళ్ళ లిమిట్స్ని దాటేసిందేమో అని మనకు కనిపిస్తుంది దీన్ని కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ వైలేషన్స్ కూడా అని చెప్పొచ్చు మనము వీళ్ళకి కొన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని లాస్ ఉన్నాయి ఈ ఐడ్రి మీడియా ద్వారా ప్రజలు కూడా ఏదో తెలుసుకోండి మీ రైట్స్ని కూడా మీడియా అగేనెస్ట్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా దీన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేయండి అవేంటో కూడా మీకు చెప్తాను నేను మీడియాకి ఒక ఫ్రీడమ్ ఉందండి ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వన్లో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ కింద మీడియా డెఫినెట్గా ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు అది కూడా ఎంతవరకు దెర్ ఈస్ సటన్ లిమిట్స్ ఇండివిజువల్ రైట్స్ని దెబ్బతీయకూడదు హ్యూమన్ రైట్స్ని దెబ్బతీయకూడదు పబ్లిక్ అట్ లార్జ్ ఎక్కడే కానీ యూనో స్ట్రింగ్ క్వాలిటీ మిస్ అవ్వకూడదు పీస్ని డ్యామేజ్ చేయకుండా ఉండకూడదు ఇలాంటివన్నీ చూసుకోవాలి ఇంపార్టెంట్గా అయితే ఇప్పుడు పీసీఏ యాక్ట్ ఉంది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఉంటుంది దాంట్లో అంటే అదే పనిగా అంటే ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా దెన్ ఎన్బిఎస్ఏ ఒకటి ఉంది న్యూస్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ అంటే ప్రింటింగ్ మీడియాకి ఒకటి ఉంది బ్రాడ్కాస్టింగ్ వాళ్ళకి ఒకటి ఉంది వీళ్ళలో కూడా ఇన్ కేస్ అటు ప్రచారాలు చేసిన దాంట్లో మీకు ఏ ఆర్టికల్ అయినా ఏ కామన్ మ్యాన్ అయినా వ్యూవర్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ కామన్ మ్యాన్ అయినా మీకు పలానా ఆర్టికల్ డౌట్ఫుల్ అని అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా మీ ఆర్టికల్ మీద ఆ మీడియా మీద మీరు పీసీఐకి కంప్లైంట్ చేయండి అలానే ఆ జర్నలిస్టులు రాసిన వాళ్ళ మీద కూడా మీరు కంప్లైంట్ చేయొచ్చు ఎడిటోరియల్స్ చేసిన ఎడిటర్ మీద కూడా మీరు కంప్లైంట్ చేయొచ్చు అయితే దీనికి పీసీఐకి పవర్స్ ఉన్నాయి ఎప్పుడు ఉన్నాయి అంటే వైలేషన్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ప్రొఫెషనల్ రూట్స్ ఎడిటర్స్ అండ్ జన్ జర్నలిస్టులు వాళ్ళ యొక్క లిమిటేషన్స్ని ఎప్పుడైతే క్రాస్ అయిపోయారని అనిపిస్తుందో ఆ లిమిటేషన్స్ క్రాస్ అయిపోయిన టైంలో డెఫినెట్గా వీళ్ళు కంప్లైంట్ చేస్తే వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటారు కానీ చాలామందికి తెలియక కథనాలు వస్తున్నాయి ఎలా చెప్తూ ఉంటారంటే వేగుల వారి సమాజంలో మాకు సమాచారం వచ్చేసింది అలా చెప్పడానికి మీడియాకి అధికారం లేదు సోర్స్ పక్కాగా ఉండాలి సోర్స్ వాళ్ళు పబ్లిక్ చూపించడం అవసరం లేదు అయితే పబ్లిక్ ఎప్పుడైతే కంప్లైంట్ చేస్తుందో అప్పుడు ఖచ్చితంగా బ్యూరో వాళ్ళకి అలానే అథారిటీ ముందుకి ఖచ్చితంగా వీళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సిందే వన్స్ అది ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు అది పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్ అయిపోతుంది సో కంప్లైంట్ చేసిన వ్యక్తి కూడా ఆ పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు సో ఇది చాలామందికి తెలియక మీడియా ఏది ప్రచారం చేసినా జర్నలిస్టులు ఏం ఇష్టానుసారం మాట్లాడినా లైవ్లో కూర్చొని వాళ్ళకి నచ్చినట్టు ఏం వాగేసినా ఇష్టానుసారం అయిపోయింది సో ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో ఏవన్ దస్తగిరి మాత్రం బెయిల్ మీద బయట తిరుగుతున్నాడు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న అవినాష్కి మాత్రం ఈ హెరాస్మెంట్ అంతా ఉంటుంది ఒక ఎంపీగా తన హక్కులు కానివ్వండి లేదంటే తన ప్రైవసీకి భంగం కలిగించినట్టు కాదంటారా ఇదంతా ఒకటి ఆయనని ఎంపీ అని సంబోధించినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎంపీ రైట్స్ వస్తాయి ఓన్లీ అవినాష్ రెడ్డి అని సంబోధించినప్పుడు మాత్రం ఇండివిజువల్ రైట్స్ ని మాత్రమే వాడుకోగలుగుతారు ఇప్పుడు ఇక్కడ మీడియా చేస్తున్నది తప్పు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయన ఒక వ్యక్తిగా ఫస్ట్ ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు ఎంపీ అనే హోదా డిఫరెంట్ దాన్ని దీన్ని జతపరచకూడదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే ఒకవేళ ఎంపీ అనే హోదాని జతపరిచినప్పుడు ఎంపీకి ఉన్న ప్రివిలేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అది ఆయన వాడుకోవచ్చు పాయింట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ ఒక ముద్దాయిగా లేకపోతే విట్నెస్గా లేకపోతే సస్పెక్టెడ్గా ఈయన ఏం ఎదుర్కొంటున్నాడా అనేది ఇంకా ఇట్స్ అ క్లారిటీ రాని విషయం ఈ క్లారిటీ రాని సందర్భాలలో అటు మీడియా కానీ పొలిటికల్ మాఫియా కానీ ఈరోజు ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం కానీ ఈ విధంగా చేస్తున్నప్పుడు ఆయన ఒక పౌరుడిగా ఆయన హక్కుల్ని వినియోగించుకోవచ్చు ఎందుకంటే ప్రపంచ దేశాలలో ఏ న్యాయస్థానమైనా ఏ రాజ్యాంగమైనా కన్న తల్లిదండ్రుల్ని చూసుకోవద్దని ఎప్పుడు చెప్పదు ఖచ్చితంగా తల్లికి హెల్త్ బాగలేకపోతే ఈవెన్ కోర్టు కూడా నేరం నిరూపించబడిన ముద్దాయికి కూడా టైం ఇచ్చి బయటికి పంపించేసి చూయించి చూసుకోమని చెప్పి పేరోలు కూడా ఇస్తుంది అంటే సింపతి అంత ఇస్తుంది తల్లిదానికి కానీ ఇక్కడ ఈ మాత్రం కూడా సింపతి చూపించకుండా ఈరోజు పొలిటికల్ పార్టీస్ కానివ్వండి అలానే మీడియా కూడా కానివ్వండి ఆయన వెనకాల హెరాస్మెంట్ అని చెప్పొచ్చింది అదే అందుకే మీకు అన్నాను ఫస్ట్ కూడా మీడియా గ్యాంగ్ రేప్ దాన్ని ఇమీడియట్గా ఆయన చేయాల్సింది ఏంటంటే ఒకటి హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్స్కి కమిషన్కి కంప్లైంట్ చేయడం ఓకే అండ్ రెండు ప్రివిలేజ్ కమిటీకి ఆయన దీని మీద కూడా కంప్లైంట్ చేయడం ఈ రెండు మూడో విషయం ఇంకోటి ఏంటంటే 
ఇప్పుడు ఆయన నేరాలు ఆరోపించబడిన వ్యక్తి అవ్వచ్చు లేకపోతే నేరాలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తి కావచ్చు అరెస్ట్ చేయాలని అనుకున్నప్పుడు అది డిస్క్రిప్షనరీ పవర్ ఆఫ్ ద పోలీస్ ఆఫీసర్ అంటే సిబిఐ ఎప్పుడెప్పుడు ఏ ఏ సందర్భాలలో అరెస్ట్ చేయాలి అనేది మనం ఒకసారి చూసుకున్నప్పుడు సే అజీమ్ మూమెంట్ ఆయన అరెస్ట్ అయ్యాడు అనుకోండి సిబిఐ ఈరోజు అరెస్ట్ చేసింది సిబిఐ అరెస్ట్ చేసి ఏం చేస్తుంది పద్నాలుగు రోజులు రిమాండ్ పంపిస్తుంది అంటే వాళ్ళ ఇన్వెస్టిగేషన్కి వాళ్ళు ఈరోజు కుంటుపరిచి చూసుకున్నట్టేనా పద్నాలుగు రోజులు రిమాండ్కి వెళ్ళిపోతే కస్టడీ ఇవ్వకపోతే ఒకవేళ కస్టడీకి టైం తీసుకుండి ఈ డేస్ మొత్తం వాళ్ళు కిల్ చేసినట్టే కదా రీజనబులిటీ ఆఫ్ టైంని ఇన్డైరెక్ట్లీ వాళ్ళే కిల్ చేసే విధంగా ఈరోజు ప్రొపగండా చేసే విధంగా ఈ సో కాల్డ్ మీడియా ఛానల్స్ కానీ మీడియా హౌసెస్ కానీ పబ్లిషన్ చేస్తున్న పొలిటీషియన్స్ కానీ చేస్తున్న యాక్ట్ అని మనం అనుకోవచ్చు ఇన్వెస్టిగేషన్కి కోఆపరేట్ చేస్తాను కంటిన్యూ చేస్తాను అన్నప్పుడు వ్యక్తి ప్రతి సందర్భాలలో కూడా ఈ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీస్ కానీ ఖచ్చితంగా అతనికి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాల్సిందే దాన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ అంటారు సమ్టైమ్స్ అది హీనియస్ క్రైమ్స్ అయినప్పుడు కొన్ని కొన్ని క్రైమ్స్ అంటే ఈ ముద్దాయిని ఇంకా బయటకు వదిలేస్తే నెక్స్ట్ విట్నెస్లని కానీ లేకపోతే ఎవిడెన్స్లని కానీ లేకపోతే డాక్యుమెంట్స్ని కానీ ట్యాంపరింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఎక్కువ శాతం ఉంటుంది అని అనుకున్న సందర్భాలలో అప్పుడు అరెస్ట్ ఇస్ మ్యాండేటరీ ఇక్కడ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రొసీజర్లో అరెస్ట్ ఎందుకు చేస్తారు అతన్ని ఎంక్వైరీ చేయడానికి ఇన్వెస్టిగేషన్ అయితే పార్ట్ ఎంక్వైరీ చేయడానికి తీసుకోవాలన్నప్పుడు కస్టడీ తీసుకుంటారు మళ్ళీ ఇప్పుడు పర్సనే మీ ముందర హాజరవుతున్నప్పుడు వెర్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ అరైజ్ అస్నా రైట్ అతను లెటర్ రాసి అంటే ముద్దా ఆరోపించబడిన వ్యక్తి ఎవరైతే ఉంటున్నారో ఇప్పుడు మనం అనుకుంటున్నామో అవినాష్ రెడ్డి గారు ఆయన లెటర్ రాసి వాళ్ళ తల్లికి బాగలేదు హెల్త్కి ప్రాబ్లం ఉన్నాయి సో సోన్ సో డేట్ తర్వాత నేను చూసుకుంటాను అని అడిగిన ఈ లెటర్ రాసినప్పుడు దాంట్లో వాళ్ళు దీన్ని కట్టసీ కింద కూడా తీసుకోకుండా మెరిసీ కింద కూడా తీసుకోకుండా టైం ఇవ్వకపోతే మినిమం న్యాచురల్ జస్టిస్ని కూడా పాటించకపోతే ఆయన ఖచ్చితంగా కోర్టును అప్రోచ్ అయ్యి టైం తీసుకోవచ్చు ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అన్ వైలేషన్ ఆఫ్ దియర్ ఫండమెంటల్స్ ఇంకోటి మెంటల్ హెరాస్మెంట్ పెయిన్ అండ్ అగోని ఉన్నప్పుడు ఆయనకు హ్యూమన్ వైలేషన్స్ జరుగుతుందంటే ఖచ్చితంగా కన్సర్న్ స్టేట్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అంటే సే ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ లేదంటే ఆంధ్రాలో చూసుకొని ఆయన హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ కూడా కంప్లైంట్ చేయొచ్చు మూడో విషయం ఇన్ కేస్ ఈ యొక్క మీడియా ప్రచారం వల్లనో పొలిటికల్ ప్రచారం వల్లనో ఈ టెన్షన్స్ వల్ల భయభ్రాంతులతో వాళ్ళ అమ్మగారికి అలాగానే ఒకవేళ జరిగి ఉంటే వాళ్ళ అమ్మగారి యొక్క హెల్త్ దానికి కూడా బాధ్యులు వీలవుతారు రేపు ఏదైనా జరగనాన్ని ఇది జరిగితే ఈ మీడియా అండ్ సోకాల్స్ వాళ్ళు బాధ్యులు అవుతారు ఎందుకంటే ఒకవేళ వాళ్ళ తల్లి భయం భ్రాంతులకి చెంది మనస్తోపానికి చెంది అలా అనారోగ్యానికి గురైతే మాత్రం మనం రీసెంట్గా చూసాం మార్గదర్శి కేసులో రామోజీరావు బెడ్ మీద పడుకొని ఏంటి మీరు నన్ను చంపేస్తారా అని అడిగిన క్వశ్చన్కి ఇప్పుడు దాకా మీడియాలో ఏం సమాధానం రాలేదు అంటే మెడికల్ డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే లేకపోతే హాస్పిటల్లోకి వెళ్తే వాళ్ళకి ఉన్న ప్రివిలేజెస్ మిగతా వాళ్ళకు ఉండవా అనేది ప్రజలు ఈరోజు క్వశ్చన్ చేసుకుంటున్నారు సో ఎవరికైనా కన్నతల్లి మరి ఒక డైరెక్ట్గా ముద్దా ఈ హాస్పిటల్లో వేసినప్పుడు హాస్పిటల్లోకి వీళ్ళు యాక్టింగ్ చేసినప్పుడు మనం చాలా చూసాం కేసులు ప్రతి ఒక్కరికి పోలీసు వాళ్ళు వస్తున్నారంటే చాలా పోయి హాస్పిటల్ పోయి దాక్కుంటారు అదొక పెద్ద లగ్జరీ ఈ రూమ్ అయిపోయింది వాళ్ళకి ఇక్కడ హాజరు అవుతాను నేను మీకు కోఆపరేట్ చేస్తాను ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసుకోండి అని కోఆపరేట్ చేసే వాళ్ళకి ఈ మీడియా ఇలా రివర్స్లో చెప్తుందంటే నాకు తెలిసినంత వరకు దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ మీడియా గ్యాంగ్ రేప్ అని మనం చెప్పొచ్చు వీళ్ళందరి మీద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నన్ను అడిగితే ఇమీడియట్లీ కన్సర్న్ అథారిటీకి కంప్లైంట్ చేయడం ఒకటి అండ్ రెండో విషయము వీళ్ళ ఎడిటోరియల్స్ ఎడిటర్స్ మీద అలానే జర్నలిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఆర్టికల్స్ రాసే జర్నలిస్టుల మీద బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా ఏ విధంగా వీళ్ళు కథనాలు వేస్తున్నారు అనే దాని మీద కూడా కంప్లైంట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే వైలేషన్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ కాబట్టి ఇది కానీ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్ కంప్లైంట్ కూడా ఎందుకు హ్యూమన్ రైట్స్ కంప్లైంట్ అంటున్నానంటే ఇన్ కేసు వాళ్ళ మదర్ గారికి ఈ మీడియా ఛానల్లో చూసే ప్రచారాలను చూసి హార్ట్ అటాక్ అనేది ఊరికి రాదండి హార్ట్ అటాక్ ఎప్పుడు వస్తుంది భయభ్రాంతులకు గురి జరిగినప్పుడు వస్తుంది ఒక కొడుకుని ఈ ఈ విధంగా సొసైటీలో మీడియా పొలిటికల్ పొలిటీషియన్స్ అందరు వెంటపడి వేధిస్తున్నారని అనుకున్నప్పుడు తల్లికి ఒక ఎక్కడ లేని ఒక భయాన్ని క్రియేట్ అవుతుంది ఆమె ఇదంతా చూసి మనోవేదనకు గురి
కేసెస్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది రైట్ ఇప్పుడు మనం పత్రికా స్వేచ్ఛ దుర్వినియోగం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదండి కర్నూలు విశ్వభారతి హాస్పిటల్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ హాస్పిటల్స్ అండ్ అక్కడ వీళ్ళతో పాటు చాలా మంది పేషెంట్స్ ఉంటారు వాళ్ళని అటెండ్ చేస్తున్న బోలంత మంది అటెండీస్ ఉంటారు ఈ పత్రికా విలేకరులందరూ పదే పదే లోపలికి ఎంట్రీ ఇవ్వడం బయటకు ఇదంతా కైండ్ ఆఫ్ రక్కస్ డిస్టర్బెన్స్ ఇదంతా క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇది పత్రికా స్వేచ్ఛ దుర్వినియోగం కింద కూడా చూడొచ్చా మనం అండ్ వన్ థింగ్ ఆ మెడికల్ హాస్పిటల్ ఏదైతే డాక్టర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఇన్ కేస్ వాళ్ళ ప్రమిసెస్లో వితౌట్ కన్సర్న్ పర్మిషన్ లేకుండా మీడియా ఓవర్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే మాత్రం వాళ్ళు ట్రెస్ పాస్ కంప్లైంట్ చేయొచ్చు ఎందుకు అంటే హాస్పిటల్లో పర్మిషన్ తీసుకోవాలి అది కొంచెం సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ మెజర్స్తో ఉంటుంది హాస్పిటల్ రేపు వీళ్ళ వల్ల మిగతా రోగులకు కానీ అక్కడ ఉన్న మిగతా పేషెంట్స్కి కానీ ఏదన్నా ప్రాబ్లమ్స్ జరిగితే ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ వీళ్ళు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ any hospital you go directly yeah. it's not a public uh, place correct park it is a public daddy. place but it is a restricted public place mm. hospital anedi so kabatti aa hospital yajamanemo media meeda kachithanga concern authority ki complain cheyochu vaallu baiti kochi bulletin odulte veelu theesukovali tappa vaallu ekkadaina oka place petti మీడియా పాయింట్ అని పెడితే అక్కడ మాట్లాడాలి తప్ప మిగతా చోట్ల మాట్లాడడానికి ఇదే మీడియాకి దమ్ము ధైర్యం ఉందా డైరెక్ట్గా వేరే హాస్పిటల్లోకి వెళ్ళగలుగుతాయా లైక్ పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి యశోద అపోలా అండ్ సంథింగ్ ఎల్స్ సంథింగ్ ఎల్స్ వెళ్ళగలుగుతారు అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళలేరు సెక్యూరిటీ గార్డ్ మెడబట్టి బయటకు గంటేస్తాడు మెడబట్టి బయటకు ఇస్తే అవతల కొడతాడు ఎందుకు పెద్ద హాస్పిటల్స్కి అందరూ ఎక్కువ వెళ్తారు చెప్పండి బికాస్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ అండ్ సర్వైలెన్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి అంటే చిన్న హాస్పిటల్స్ అంటే మీ మీడియా కూడా అంత చులకనా ఒక డిస్టిక్ లెవెల్లో హాస్పిటల్స్ ఉంటే మీడియా వాళ్ళకి అంత చిన్న చూప అది కూడా మనం ఈరోజు గమనించాలి హాస్పిటల్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు కూడా దీని హాస్పిటల్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు కూడా దీని మీద చర్య తీసుకోవాలి ఎందుకంటే స్మాల్ హాస్పిటల్స్ అయితే మీడియా దండయాత్ర ఏంటి అదే పెద్ద హాస్పిటల్స్ అయితే వాళ్ళ దగ్గరికి నీస్ మీద కూర్చొని సల్యూట్ కొట్టడం ఏంటి సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఒకసారి గమనించి ఈ సందర్భాలలో కనీసం సామాన్య ప్రజలే కాదు కొంతమంది బుద్ధజీవులు మేధావులు కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఇలాంటి చర్యలు ఏవైతే చేస్తున్నారో అనెథికల్ ప్రాక్టీస్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఖచ్చితంగా కన్సర్న్ అథారిటీకి కంప్లైంట్స్ అయితే చేయండి రైట్ బాలగారు థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ నమస్తే